சிறிய ஒரு இடைவெளியின் பின்னர் நாங்கள் சந்திக்கணும் இது அபீஸ் நம்முடைய ஊரோடு உறவாட நேர்களை இணையும் ஜூலை மாதம் திறந்து விட்டால் விடுமுறை அன்று பல நாடுகளிலிருந்து பலர் தாயகம் நோக்கி அவருடைய வீடுகளை போய் பார்க்க ஆலயங்களை தரிசிக்க உங்கள் வயல்வெளிகளை எல்லாம் பார்ப்பதற்காக நீங்கள் விடுமுறை அன்று செல்ல ஆரம்பிப்பீர்கள் இந்த ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முப்பதாம் தேதிகளில் மாற்று திறனாளிகள் மாற்றத்தை நோக்கி பயணிக்கின்றார்கள் அவருடைய வாழ்வில் நாங்கள் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்தலாம் இந்த இரண்டு நாட்களும் சனி ஞாயிறு தினங்களில் கிளிநொச்சி மத்திய மகாவித்தில மைதானத்தில் அவர்களே ஒழுங்கு செய்திருக்கின்ற அவர்களுடைய ஒரு விளையாட்டு போட்டி நீங்கள் ஏதோ ஒரு நாளில் அந்த மைதானத்தில் நின்று நீங்களும் பார்த்து ஒரு கரவோசம் கொடுத்தால் அந்த கரவொலி உங்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த சந்தோஷம் என்பது அவருடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பலமாகி அவர்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு செல்லலாம் இந்த போரின் வடுக்களோடு பயணிக்கின்ற எங்களோடு இருக்கின்ற அந்த சகோதர சகோதரிகள் வாழ்வியலில் நாங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நிச்சயமாக மாற்றலாம் ஐபிஎஸ் தமிழ் அவர்களோடு சேர்ந்து பயணிக்கின்றது இந்த பரா ஸ்போர்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் ஆறாம் தேதிகளில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் அது நடைபெற இருக்கின்றது ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஒன்பது முப்பதாம் தேதிகளில் கிளிநொச்சி மத்திய மாவட்டத்தில் நீங்கள் அந்த பாதையால் பயணிக்கும் பொழுது உங்கள் பார்வைகளை ஒரு நாள் அவர்களிடம் கொடுங்கள் சரி நாங்கள் இன்று பேசுகின்றோம் எங்கள் ஆயுள் வரைக்கும் எங்களோடு வருபவர் எங்களுடைய அப்பா பல விடயங்களை பேசலாம் ஒரு நேர் இருக்கின்றார் அவரை அழைத்து விட்டு நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் சுதர்சன் வணக்கம் 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 சரி யார் நான் திருமதி ஸ்ரீதரத் ராஜாந்தனி பிரான்ஸ்லேருந்து கதைக்கிறேன் சுதர்சன் சரி அக்கா அப்படி இருக்கிறீர்கள் பாத்தீங்களா <laughs> 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 அப்படி ஒவ்வொரு விஷயம் கேட்கும் பொழுதும் அப்போ நாங்கள் அவர்களோட ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வோம் அது வேணும் அல்லது ஒரு கிரிக்கெட் பேட் பேட்மிண்டன் வேணும் அல்லது 
சைக்கிள் வேண்ட சைக்கிளோன் வேண்டுறேன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷம் அந்த மெனக் கொடுத்தா தான் ஒரு வருஷம் முடிவில் அடுத்த வருஷத்துலாம் சைக்கிள் வரும் உடனடியாக நாங்களும் சைக்கிள் ஒன்று வாங்கிக்கலாம் முடியாது மற்ற சொன்ன விடயங்களிலும் அந்த எந்த விடயங்களெல்லாம் வந்து சரி சார் இப்போ 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 ரெண்டு பிள்ளைகளை நாங்கள் வச்சு கொண்டு வளர்க்கவே எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறது என்ன இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது பதினோரு பிள்ளைங்க ஆ ஒரு குடும்பத்தில் எப்படியும் அஞ்சுக்கு கூட தான் கூட தான் அந்த எட்டு ஒன்பது பிள்ளைகளை வச்சு அந்த பெரிய பானையை போட்டு குத்தரிசியை போட்டு அவிச்சு தான் என்ன ஒரு மீன் கறை வைக்கும் எப்படியும் ஒரு மிளக்கறை வைப்பினா மத்தியானம் மூன்று நேரம் சாப்பாடு என்ன இப்போ காலம் ஒரு இடியப்பம் இருக்கும் மத்தியானம் அது எல்லாத்துக்கும் சமைச்சு தண்டு எங்களை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துருக்கணும் இப்போ நெக்கைக்கில் உண்மையில் ஒரு என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அதை பற்றி இப்போ என்ன மாதிரி வளர்த்து நம்ம ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் நான் ஊரு போய்க்கலாம் அப்பா மாதிரி இப்போ அதுக்கு ஃபோன் பண்ணுமன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு பாவிச்ச ஃபோனை தான் கொடுப்போம் கொடுப்போம் நீ அதே புது ஃபோன் பாவிக்கணும் பயன்படுத்தணும் விழுத்தி விடச்சா முதல்ல ஒரு பாவிச்ச ஃபோனை பாவி கட்டம் அடுத்த முறை நல்ல ஃபோனை வண்டி கொடுப்போம் நாங்கள் அதை பாவிச்ச ஒரு பழைய ஃபோனை தான் கொடுப்போம் ஆனால் எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து இயன்ற அளவுக்கு வந்து எங்களுக்கு பழைய சொத்து ஒரு நாளும் தந்திருக்க மாட்டோம் பள்ளிக்கூடம் ஒன்பது பிள்ளைகள் போகிறோம்னு சொன்னால் ஏதோ ஒன்று அவிச்சு புட்டோ இடியப்பமோ அவிச்சு ஒரு சம்பளம் வரைச்சி பானம் பங்கி ஏதோ சுட சுட புதுசாக சுட சாப்பாடு தான் தான் பள்ளிக்கூடம் அனுப்புவார்கள் அது எங்களுடைய பெற்றோர்களால் மட்டும்தான் முடியும் அடுத்த நேரம் யாரு பார்க்கலாம் வணக்கம் 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 யார் நினைந்திருக்கிறீர்கள் நாங்கள் டென்மார்க்லேருந்து ஸ்ரீரஞ்சன் ஸ்ரீரஞ்சன் ஸ்ரீரங்கன் எப்படி இருக்கிறீர்கள் சரி தாயத்தில் நீங்கள் எந்த இடம் எனது சொந்த புறப்புடம் அளவட்டி என்னோட அப்பாவின் கமம் செய்த பவுனி குளத்துல அதோட நான் மட்டும் அப்பாவோட கமத்தில் இருந்தேன் சரி சொல்லுங்க உங்களுடைய அப்பா தந்தையை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்க எந்த அப்பா வந்து இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு சரியான இல்லை நண்டா இருந்த அப்பா தான் ஆனால் என்னதான் நான் தான் அப்பாவோட இருந்த நான் அப்பா சகல ஒரு நீண்ட தோட்டம் கணக்க செய்வதில் சரியான வேலைகள் நான் முடிய முடிய அப்பாவோட உறுதுணையா இருந்து விட்டு பல பாடசாலை சென்று விட்டு சேர்ந்து வந்து இரவு பத்து மணி வரைக்கும் அப்பாவோட இருப்பேன் ஆனால் என்றைக்கு அப்பா இல்லையோ அப்பதான் தெரிஞ்சது இந்த அப்பா இரு அந்த இருபத்தி நாலு மணிக்கு அப்பாவுக்கு ஒரு கமத்திலேயே சிந்தனை என்ன தீவிரத்தம் செயலவர் கமத்தை செய்து போட்டு வந்து விட்டு இருந்துருவார் இந்த உத்தியோகம் பார்த்துட்டு வந்து விட்டு இருந்துருவார் சந்தோஷம் இல்லாம வாழ்வோம் அந்த காலத்திலும் அப்பா வந்து அவ்வளவு பிள்ளைகளையும் சந்தோஷமா பார்த்து வளர்த்து மேலே ஒரு கமம் செய்யற அப்பா அம்மா இருக்குதான் தெரியும் இந்த கஷ்டம் கஷ்டம் நல்லதையா எந்த எந்தக்கு நாங்கள் உழைக்க வலிக்கிறோமோ அது அந்த நேரம் அதைய வச்சு படி பார்க்கணும் நினைக்கிற நேரத்தில் அவர்கள் இல்லை எங்களோட ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் அப்பாக்களா இருக்க கூட நாம பத்தி ஒவ்வொரு நாளும் நினைக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி சொன்ன அவர் சொன்ன ஒரு மிக முக்கியமான விடயம் இந்த எங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து எங்கள் எல்லோரையும் மிக கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்த்தார்கள் தாங்கள் உடலை வருத்தி இரவு பகல் குடும்பம் பற்றியே யோசித்தார்கள் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் பற்றியே யோசித்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை ஓடியது மற்ற ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து காணி பூமியை விட்டெல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி ரவுவரன் ஒரு படத்தில் தனுஷ் கேட்கும் தகப்பனம் மகனா வரையினா அப்போ ரவுவரன் தனுஷ் கேட்குது ரவுவரனை எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இது உண்டு அப்போ அப்ப தப்பு தப்பு பண்ண கேட்குறா நீ எனக்கு என்ன செய்த நீ என்று சொல்லு அப்புறம் ரவுவரன் சொல்லும் என்ன பார்த்து நீ கேட்குறியா என்ன செய்த நீண்டு நான் சேமாக்கல அப்படி போட்டு இப்படி போட்டு இப்படி எல்லாம் எல்லாம் இன்னும் நான் வளர்த்து வளர்த்தினேன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் உன்ன வளர்த்தினான் என்று உனக்கு தெரியாது நீ என்ன பார்த்து கேட்குற நீ என்ன எனக்கு செய்த நீ என்று சொல்லி என்று ரொம்ப இல்லை எனக்கு ஒரு பிடிச்ச அப்பாண்ட வலி வலி இதுன்ட்டு பலர் சொல்வார்கள் அவர்கள் எல்லாம் காணி பூமி எல்லாத்தையும் பெற்று வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பியதன் பின்னர் இங்கேருந்து அவருடைய பெற்றோர்களை பார்த்து பெற்றோர்கள் எப்படி எங்களை வளர்த்தார்களோ எங்களை எப்படி அனுசரித்தார்களோ எங்களுக்கு என்னெல்லாம் செய்தார்களோ அதை செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தால் ஒன்றில் மற்ற இது அப்பாக்கள் பக்கத்தில் இல்லை இந்த நாட்டில் காரணமாக எத்தனையோ குழந்தைகளை பிள்ளைகளை விருப்பம் இல்லாமல் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பினாக்க அந்த அப்பா மேர் அழுது அழுகையில் நிற்க மாட்டேது என்ன எங்களோட மாமா ஒரு ஆளையா இப்போ இதில் சுண்ணாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வளர்ந்து ஒரே ஒரு மக நல்லா ஏழு வேலையெல்லாம் படித்து அவன் யூனிவர்சிட்டி போகக்கூடிய ஆள் சரி பிரச்சனை நீ இயலாது அனுப்பத்தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி அனுப்ப அந்த ஆள் இந்த 
சாப்பிடுறதுலாம <laughs> 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 லைட் வலிச்சு தச்சையிலா அதெல்லாம் சைக்கிளில் ஒன்று அப்பாட்டை நாங்கள் கண்ணில் அம்பிட்டு அடி வாங்கின சந்தர்ப்பம் இருக்குது மற்றபடி உங்களுக்கு தெரியும் அப்பாக்கள் ஆறு மணி ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு விறகுகளை வந்து வேலையெல்லாம் முடிஞ்சு சரியான கலைப்பிலான் வருவார் அந்நேரம் வந்து நாங்கள் ஒரு குரல் உயர்த்தி அம்மாவோடோ அதாவது தம்பி தங்கச்சியோ அண்ணா கூட கதைச்சாலோ அதை பார்த்துட்டு வந்தால் அடுத்த கலைப்பாறை முதல் அப்படியும் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வந்து வெயிலில் பூவரசம் மரம் நிற்கும் ஒரு தடி பிடுங்கி ஒரு வடக்கு வீதி சம்மா ஒன்று நடக்கும் அடித்து அடி வாங்கி போட்டு தான் இருக்கும் எத்தனை வந்திருப்பாங்க குரலை அம்மாவோட குரல் வைத்து பேசுகிறது அரட்டி சாப்பாடு கொடுத்து சாப்பாடு இல்லை எனக்கு அது வேணா எனக்கு இப்போ முட்டை வரைக்கும் ஒன்று மட்டும் நிற்கிறது இந்த விடயங்கள் எல்லாம் பல விடயங்கள் இப்போ உதாரணமாக பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பிரச்சனை நடந்தால் உங்கள் மாஸ்டர் எங்களுக்கு அடிச்சு வகுப்பு ஆசிரியர் அதிபர் அடிச்சு போட்டாருன்னு சொன்னால் வீட்டை வந்து சொல்கிறான் அப்பாட்டை இப்போ நானே இப்போ பள்ளிக்கூடம் மாவட்டேன் மேக்ஸ் வாத்தியார் அடிச்சு போட்டாருன்னு அப்போ இன்னும் ஒரு நாலு அடி அடிச்சு போட்டு தான் கேட்பார் ஈன் உனக்கு மாஸ்டர் அடிச்சு வரேன் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் எப்படி பாடசாலையில் எங்களை வளர்த்துருப்பார் ஒரு நேர் வணக்கம் வணக்கம் சுதர்சன் வணக்கம் கரண் யுவனேந்திரா எப்படி சுகமா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கிறோம் வேறு சுதர்சன் வயல்வெளி வயல்வெளியில புது வீடு எல்லாம் கட்டி இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் நாங்கள் இல்ல இப்படிதான் அங்க இருந்தோம் நாங்கள் என்ன ஊர்ல இதுதான் கிடையாது வாழ்க்கை முடிஞ்சு <laughs> 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 ஒரு பாட சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் பண்ண மாதிரி ரவி இப்ப உங்களுடைய அனுபவத்தை வச்சு நீங்க சொல்றீங்க இப்ப வலியாவண்டு பார்த்தால் மாஞ்சனா கல்லூரி ஜூனியன் கல்லூரி அருணோதயா கல்லூரி இங்கெல்லாம் பார்த்த மட்டும் சொன்னால் கல்லூரி உடுவில் மாநில கல்லூரி எல்லாருக்கும் எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் உடுவில் வெளிமாவட்டங்கள்ல <laughs> செய்த <laughs> ஒரு ரெண்டு கிழமை விடுறதான் எங்களை அப்ப தெளிப்பிழைகிற விட்டவர நாங்க ஆட்சி அப்படின்னு படிச்சது வந்த எங்களை உடுப்பு ஹோட்டல் உடுப்புகள் அங்க இங்க கட்டி எல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் தோய்த்து போட்டு கஞ்சி போட்டு அப்புறம் காய விட்டு அந்த தனியா இருக்கிற அயன் பண்ணி சுட்டு இருக்க அடிக்கி தந்து போயிரு அதை அடி விழும் அந்த உடுப்புகள் எடுத்து தோய்த்து கொண்டு வந்து மட்டும் எனக்கு அடி விழும் அப்படி படிப்பிச்சு கண்டிப்பா இருந்தவர் ஆனா பிறகு ஏழுக்கு வந்த பிறகு ஆனா நீங்க சொன்ன ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தீங்க நான் இந்த முறை நான் ரெண்டாயிரத்தி அதுவும் மூன்றாம் ஆண்டு நான் போனப்ப ரொம்ப நோயாப்பட்டிருந்தவர் அப்ப போனவங்களுக்கு கூட அவற்ற முகத்தை இப்ப நோயாப்பட்ட அப்புறம் பார்த்துருக்கேன் நான் 
தாய்நாட்டில் இருந்து வெளிக்கிடு மட்டும் எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் மட்டும் அந்த முகத்தை பார்த்து காய்க்க கிடையாது அப்படியே அப்பா அந்த கண்டிப்பும் இருந்தது ஆனா அதுக்கு பிறகு ஆனா என்ன அப்பாவோட இதை கதைக்கிறது சொன்னா அம்மா தான் லோயர் அம்மா கிட்ட சொன்னா அம்மா வந்து காசு வாங்குறது அப்படியான முறையில நான் தெரிவித்தேன் ஆனா அந்த அப்பா நினைப்பு கொண்டு நன்றி நன்றி மீண்டும் கரன் மீண்டும் மீண்டும் சந்திப்போம் இன்னும் அழைப்பில் காத்திருக்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் யார் அணிந்திருக்கீர்கள் வரலாறுக்கும் <laughs> 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 அந்த நவகிரகத்துல சூரியனுக்கு எது இருக்கும் வெள்ளி திசை போலே ஒரு அட்டை அடிச்சு வெள்ளி அந்த வெள்ளி திசையோட நான் பிறந்தேன் அதுக்கு அற்பு அப்புறம் அவற்றை முன்னேற்றம் ஒரு பெரிய இலட்சியம் என்று தான் சொல்ல வேணும் ஆஹ் அது உதாரணத்துக்கு பலாலி மக்களுக்கே தெரியும் எல்லாருக்கும் கந்தையா அண்ணன் குப்பேடி நவ அண்ணன் இஞ்சான் அவற்ற பிள்ளைய லண்டன்லாம் இருக்கினே அவர் தனியா தோட்டம் செய்யல அவர் கொழும்பு பிசினஸ் மிளகாதுகள் மற்ற சாக்கு பீமா சாக்கு என்று அது வச்சு வீட்டுல வியாபாரம் மற்றது தோட்டம் ஆறு பிள்ளைகள் மூன்று பொம்பளை பிள்ளைகள் மூன்று ஆம்பளை பிள்ளைகள் ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளைகள் இருக்கிறோம் என்னோட பொம்பளை பிள்ளையோட மூன்று மூன்று தாயகத்தில இருக்கு அந்த மாதிரிதான் குடும்பம் என்ற கலக்கம் இல்லாம அப்பாக்கும் அம்மாக்கும் சண்டை வந்தா கூட அது அதாவது எல்லாரும் இருக்கும் அடுத்தவனுக்கு தெரியாது அப்படி எங்களை வளர்த்து அப்பா கடவுள் என்று தான் சொல்லணும் இன்றைக்கும் நான் சிவனாகத்தான் வழிபடுவேன் நல்லது வாங்க எனது ஒன்றுகள் நன்றி வணக்கம் எங்களுடைய தந்தைகளை பற்றி பேசுகின்றோம் இந்திய இராணுவத்தினுடைய காலத்தில் நாங்கள் பார்த்துருக்கின்றோம் எப்படி என்று சொன்னால் வெள்ளக்கொடிகளோடு மக்கள் திரிகின்ற காலங்கள் இருந்தது அப்பொழுது ஒற்றை கதவில் தான் சில கடைகள் வந்து குறிப்பிட்ட நேரம் திறந்திருக்கும் வீட்டில் வந்து அப்பாக்கள் பக்கத்து வீடு அல்லது கோயில் அடியில் இருந்து ஒரு நான்கு பேர் வந்து கொடியோட வெள்ளக்கொடியோட வந்து சாமான் பொருட்கள் எல்லாம் வேணும் கடையில் பொருட்கள் எல்லாம் வேண்டும் என்று சொன்னால் வெள்ளக்கொடியை பிடிச்சோடு தான் போகணும் அப்போ ஒரு நாலு அப்பாக்கள் கடைதெருவுக்கு போவினா கடைதெருவுக்கு போன உடனே பொருட்கள் எல்லாம் வாங்குவது அதில் சில ச தந்தையர்கள் அந்த குறிச்சி அந்த வீட்டுக்குள் திரும்புவார்கள் ஒரு சில தந்தையர்கள் திரும்ப மாட்டார்கள் கேட்டால் அதுக்கு சொல்லுவார்கள் இராணுவம் பிடித்து கொண்டு போயிருக்கண்டு போய் காணாமல் போன தந்தையர் பல கிளாலி பக்கம் விறகு கட்டி வியாபாரம் செய்த அப்பாக்களில் வந்து விமான தாக்குதலில் பலியாகி வீட்டுக்கு திரும்பாத அப்பாக்கள் கொம்படி கிளாலி பாதைகள் எல்லாம் கடந்து ஓமந்தையால் வவுமையாகக்குள் வியாபாரம் செய்ய போன வியாபாரிகளில் அப்பாக்களில் திரும்பாதவர்கள் பலர் இப்படி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பலர் சிலர் அந்த வீரர்கள் எல்லாம் நின்றிருப்பார்கள் அப்பாக்கள் என்பது அவர்களோடு பயணிக்கின்ற ஒரு குழுவாக இருக்கும் அப்பா இல்லாமல் ஒரு பிள்ளைகளை வளர்த்தெடுத்து இருக்க அது ஒரு நீச்சல் அடித்து பிள்ளைகளை வளர்த்தெடுத்தாண்டு அது ஒரு அது அம்மா அது அம்மா அண்ட் எனிலண்ட் அது ஒரு பயங்கர கஷ்டம் தானே மறக்க முடியாது இந்த பக்கம் சரி இவ்வளோ ஒரு நேரம் நின்றிருக்கின்றார் யார் பார்க்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் இன்றைய தினம் நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்பாக்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் அவர்களுடைய பங்கு என்பது அவர்கள் வழிப வழி நடத்திய எங்களை நிறைப்படுத்திய விடயங்கள் தான் இன்றும் ஒவ்வொரு நாங்கள் காலையில் எழும்பும் பொழுதும் ஒவ்வொரு விடயங்களுக்குள் நாங்கள் காலையில் எடுத்து வைக்கும் பொழுதும் அவர்களுடைய அவர்கள் எங்களோடு பயணித்தது அவர்கள் அவர்களோடு நாங்கள் இருந்தது அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்த விடயங்கள் எல்லாம் கண்முன் நிலைய திரைகளில் எல்லாம் வந்து போகின்றது பல விடயங்கள் இருக்கின்றது இப்படித்தான் இப்போ ஒரு தந்தை அதிகம் படிக்காவிட்டாலும் அவர் ஒரு நல்லொரு கல்வி மானுடைய பிள்ளை அளவுக்கு தங்களுடைய பிள்ளைகளை வளர்த்திருப்பார் ஒரு நாலு பேரிடம் கேட்டு ஒரு கோயிலுடைய ஒரு குருவாக இருக்கலாம் அதிபராக இருக்கலாம் சார் ஒரு வைத்திய கலாநிதி இருக்கலாம் இவருடைய கேட்டு பிள்ளைகள் என்ன விஷயம் இருக்கிறத பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன மகன் என்ன பாடத்தில் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறார் இப்படி வேணும் யார்கிட்ட டியூஷன் போடலாம் இந்த பல விடயங்களை நாம் கேட்டு கேட்டு அவர்களெல்லாம் சொல்லி ஏது ஒரு வகையிலே அவர்கள் அதிகம் கற்காவிட்டாலும் தங்களுடைய பிள்ளைகளை மிச்ச உச்ச நிலையில் தான் கொண்டு விட்டுருப்பாங்க நீங்கள் இப்பொழுதும் நிக்கேக்கில் வந்து 
ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் என்னை அப்பாவுக்கு செய்து கொடுக்கையில்லை என்ற ஏதாவது விஷயம் இருக்கிறது இல்லை நான் இப்போ அப்படி என்று இல்லை எங்களை அப்படி தான் அவரும் வளர்த்தது எது எந்த குறையும் இல்லாமல் கடவுள் என்று அஞ்சு பேர் எங்களில் ஆனால் அஞ்சு பேரையும் நல்ல வடிவத்தான் இது வந்து நாட்டில் நம்ம காரணம் எல்லாரையும் எல்லாரும் வெளியிலாலும் போயிட்டோம் என்றது கடைசி வரையும் அவர் எங்களோட நல்லா தான் இருந்து நான் எனக்கு ஒன்றும் அவர் இறந்த நேரமும் நாங்கள் போய் அவருக்கு எல்லாம் கடமை செய்யக்கூடியா இருந்தது கொழும்பில் இருந்தபடியா உங்களுடைய அப்பா உங்களோட பிரிந்த காலம் இப்போ ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருட இந்த பிரச்சனையான காலங்களில் இல்லை இல்லை நோய் வாய்ப்பட்டது எழுபத்தி ஏழு வயதுலாம் நான் காலமானவர் எங்கே வேலை செய்தார் அவர் வந்து முதல் கிளாரிக்கல் தான் இருந்தார் அப்புறம் அந்த சிங்க அறுபத்தொராம் ஆண்டு அந்த சிங்களம் படிக்க படிக்கணும் அல்லாண்ட பென்ஷன் எடுக்கலாம் அப்போ அவர் சொன்னார் சிங்களம் படிக்கலான்னு சொல்லி பென்ஷன் எடுத்துட்டார் எடுத்துட்டு அப்புறம் இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்டாக இருந்தார் அப்போ ரெண்டு வேலை பென்ஷன் உண்டு மற்றது இன்சூரன் ஏஜெண்டாக இருந்தார் மற்ற அவர்கள் தங்களுடைய பொழுதுபோக்கு உடல் ஆரோக்கியம் வடிவா நோய்வாய் இல்லாமல் இருக்கணுன்றது காண்டி எல்லா அநேகமானவர்கள் வந்து செயல்பட்டு காணியில் அதில் ரெண்டுலாம் நிற்கும் அப்போ அதுக்கு வந்து நல்ல வேற்கிறதுக்கு வேலை செய்து வடிவா வாழ்ந்து போய் சேர்ந்தார் எனவே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து மற்ற இடக்கட பூத்துணும் ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு உதாரணங்கள் சொல்லி சொல்லி அந்த விளங்கப்படுத்தி வாழ்க்கையை எங்களை முன்னுக்கு கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு ஒரு டொனிக் கொடுத்த மாதிரி சில சில ப சமுதாயத்தில் என்ன நெப்பினம்மாவே அப்படி இப்படி என்று சொல்லி மற்ற அந்த மாதிரியான ஒரு இடக்கட இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரெண்டு ஆள் இருந்தவர் அவர் அவர் வந்து அப்போ அப்போ இவர் மகன் வந்து சரியான குழப்படி என்று இவர் தெரிஞ்சிட்டு அப்போ ஒரு நாள் அவர் கார் வச்சு தருவார் பெரிய நாள் கார் வந்து தெரிஞ்சு நீல கார் ஒன்று வச்சு அப்போ அதில் இவரை ஏற்றி கொண்டு போகிறார் ஒரு நாள் போயக்குள்ள என்னொரு ஆள் சைக்கிளில் விளை கொண்டு கலைஞ்சி தெரியும் நான் அங்கே பங்குனி வெயிலுக்கு அப்படி வேறு அப்படி இருக்க மாட்டேன் அப்போ சொன்னால் என்ன தாப்பேன் நான் இது சொல்கிறேன் தம்பி பேர் விளக்குறார் அந்த நேரம் தோப்பேன் சொன்னவர் நல்லா படி படி என்று வேறு சொன்னவர் அவர் கேட்கல கேட்கல இப்போ இவர் வேர் வேற்க இப்போ என்ன அப்பேர் படி படி இருந்தால் நான் படித்தேன் அப்போ நான் தம்பி இப்போ இதில் காரில் போகிறேன் டாக்டராக இருக்கு ஆனால் இவருக்கு அப்படி இருக்கும் சார் யதார்த்தமான வாழ்வியலை நாங்கள் பார்க்கின்ற விடயங்களை வைத்து எங்களுடைய எங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து வழிநடத்திருப்பார்கள் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் எங்களோட அப்பாக்கள் எப்பொழுதும் எங்களோடு பயணித்து கொண்டே இருப்பார்கள் எங்களுடைய ஆயுள் வரைக்கும் அவர்களுடைய உருவம் கண் முன்னே நின்று கொண்டு தான் இருக்கும் நல்லது கரண் என்றைய எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுடைய இந்த அழகான வீட்டுக்கு வந்தது மிக்க நன்றி மட்டும் சந்திக்கலாம் நேர்களே எங்களுக்கு அனுசரணை வழங்கிய ஹார்ட் அண்ட் லேஷ நிறுவனத்தாருக்கு எங்களுடைய நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் பிரபு ரஜந்தன் தினேஷோடு மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் சுப்பிரமணியம் சுதர்சனி தைபீஸ்தனுடைய ஊரோ